Ahoj kytaristi, vítám vás u dalšího dílu Hraček. Dnešní díl je pro ty, kdo by si rádi naprofilovali svůj vlastní aparát, anebo i pro ty z vás, který prostě jenom zajímá, jak to celý funguje. Co je to vlastně profilování? Profilování je digitální technologie, díky který vy si můžete udělat celku přesný digitální otisk vašeho aparátu, vašeho zvuku, například pomocí Camperu Profileru. Těch výrobců, respektive těch technologií dneska už je víc, nicméně Camper je podle mýho názoru pořád lídrem na trhu a nemá zatím ještě úplně konkurenci. A takhle vy si vlastně můžete vytvořit vaši virtuální sbírku všech možných aparátů, které na světě jsou, ať už z aparátů, který vám projdou rukama, anebo třeba si můžete profily i nakoupit. Co budete k profilování potřebovat? Potřebovat budete určitě Camper Profiler. Ať už je to tenhle ten Recovey, nebo Toaster, a nebo stage, to je vlastně takový ten podlahový. Budete určitě potřebovat kytarový zesilovač s bednou a samozřejmě tu je potřeba něčím snímat, takže mikrofon nebo mikrofony a k tomu patřičnou kabeláž. Dá se profilovat i s některýma efektama, takže pokud máte ve sbírce nějaký zajímavý efekt, který byste do svého zvuku rádi naprofilovali, tak si ho určitě taky připravte. Budete stoprocentně potřebovat samozřejmě kytaru, bez tý to prostě nepůjde. A samozřejmě budete potřebovat mixpult a monitory, to by měl být v podstatě jako studiový setup, abyste si mohli poslechnout ten výsledný profil. A mixpult budete potřebovat i v případě, že budete míchat třeba dva mikrofony. No a pokud budete chtít vyrobit i direct profil, tak budete potřebovat Takovejhle eh, DI box, já mám přímo od Kempra, který je k tomu speciálně určený. Nicméně měl by fungovat v podstatě každý DI box, respektive load box, který má direct výstup. Tak to půjdeme zapojit. V podstatě jsou k dispozici tři varianty zapojení. S jedním mikrofonem, se dvouma mikrofonama, a třeba i s nějakou sofistikovanější postprodukcí, například z počítače, v kombinaci s jednou těch předchozích možností. Tak já si myslím, že můžeme jít profilovat. Proces zapojování začínám nazvučením kytarového boxu. Pokud budete stejně jako já používat dva mikrofony, tak nezapomeňte na jejich správný svázování. Ušetří vám to potom hodně bolesti hlavy. To, co dělám teď, je vlastně routing kytarového submixu v pultu do jednoho výstupu na patch bay a tam odsaď to potom pošlu do returnu na profileru. Je to v podstatě tohleto zapojení. Tenhle ten plánek najdete přímo v manuálu k profileru. V případě tady toho scénáře je potřeba si dát pozor, aby vám do profileru ten signál nešel dvakrát. Třeba ještě z hlavního výstupu vašeho mix pultu. Kytara ta přijde zapojit do hlavního instrument vstupu na přední straně Kempra a signál z hlavního výstupu pošlu zpátky do pultu, abych mohl poslouchat výsledný profil. Signál z výstupu Direct Output pak pošlu nástrojovým kabelem do kytarové hlavy. No a submix mikrofonů z pultu respektive patch baye propojím pokud možno symetrickým kabelem do return vstupu na Kempru. No a než se pustím do samotného profilování, tak si ještě nastavím takový základní korekce, protože jak tu hlavu, tak bednu už znám a vím, co to potřebuje. Na začátku je potřeba porovnáním zjistit, jestli vlastně zvuk, který jde přes profiler, je totožnej s tím samotným nazvučeným aparátem. K tomu je právě dobrý mít mixpult, abyste si mohli jednoduše přepínat mezi zvukem z profileru a zvukem z mikrofonu. 
Tohle může být velmi rychlá a nebo naopak velmi zdlouhavá část práce. Ono hodně záleží na tom, jaký aparát profilujete. Fifty může být za určitých okolností trošku oříšek, co se týče profilování. Klíčem k úspěchu je vlastně příliš ten aparát netavit, co se týče hlasitosti. Tady se i velmi znatelně projeví správný sfázování mikrofonů. Pokud to nemáte správně, tak ve chvíli, kdy to projde kemprem, tak ten zvuk se může i velmi drasticky změnit a mnohdy není ani moc pěkný. Pokud chcete profil vychytat do co největšího detailu, tak je v podstatě nutný mít bednu v nějaký zvláštní oddělený místnosti, aby vás nerušila při porovnávání. No já si myslím, že se pomaličku blížím do finále. Abych byl upřímný, ono vlastně nikdy ten zvuk nebude úplně totožný s tím, který vám leze přímo z toho klasického aparátu přes mikrofony. Nicméně můžete se dostat opravdu jako velmi blízko. No a navíc si můžete hotový profil ještě potunit v kempru, kde jsou možnosti, které jdou daleko za hranici nastavení klasického kytarového aparátu. No a konečně jsme se dostali k samotnému profilování. No a teď je čas na takzvaný refining, což spočívá vlastně v tom, že do kytary řežete hlava nehlava. Vůbec se nebojte do kytary pořádně opřít. Je to důležitý proto, aby se vlastní zvuk sfinalizoval. Celá tahle procedura, ten takzvaný refining, by měl trvat zhruba asi 20 sekund aby si Kemper v sobě vygeneroval intermodulaci ve zkreslení. Je úplně jedno, jakou kytaru nebo jak slabý nebo silný snímač používáte, profiler si s tím poradí po každý stejně. Tak a je hotovo. Teď už jenom profil uložit a dát mu samozřejmě nějaký smysluplný jméno, jako například Profil 367, abyste to měli potom hodně přehledný. Jo, o tom bych mohl hodně dlouho vyprávět. Tak přepnu to zpátky do Browse modu. A je na čase udělat takový ten závěrečný test, jestli všechno hraje tak, jak má, jestli to reaguje tak, jak má. No tak já si myslím, že naprosto v pohodě. Takže první profil je za námi. Profilování s nějakou sofistikovanější postprodukcí, například v počítači, která je dneska nejběžnější, spočívá v tom, že vy musíte váš digitální workstation, respektive ten plugin chain, který máte někde uvnitř, dostat mezi mikrofon, respektive pult a camper profiler. Tenhle ten způsob profilování není úplně jednoduchý, je potřeba tam věnovat zvýšenou pozornost některým technickým detailům, může to třeba naprosto změnit sfázování mikrofonů a podobně, takže bych to nechal spíš na těch pokročilejších uživatelích.
Nicméně vám můžu ukázat, jak to vlastně celý funguje. V Logiku si otevřu projekt, jehož kytarovou postprodukci budu chtít použít pro ten zamýšlený profil. Tak, tohle to je ono. První nastavení, který musíme udělat, je, že na kytarový stopě, tohle to je ona, nastavíme vstup, do kterého posíláme ten kytarový submix z Mixpultu. Tohle to samozřejmě bude u každého z vás úplně jinak. V mém případě je to vstup číslo 6. No a hned potom, aby stopou procházel zvukový signál, tak musíme aktivovat buď to nahrávání, anebo input monitoring. Tohle bude asi v každém digitálním workstationu trošku jinak, ale Logic má třeba ještě vlastně globální zapínání a vypínání input monitoringu. No a ten je samozřejmě taky potřeba aktivovat. Podobnou feature má každý digitální workstation, možná se to po každý jmenuje trošičku jinak a malinko to jinak vypadá, ale vy, který v tom pracujete, tak asi budete vědět. No a já jsem se mezi tím přesunul k Mixbasu, v kterým je vlastně celá ta postprodukce a vypneme vlastně všechno, kromě ekvalizerů. Takže pokud tam máte kompresory, Uh, nějaký jako dynamický ekvalizéry a reverby, tak pryč s nima. To jsou všechno věci, které si můžete dodatečně navěsit na efektový sloty přímo v profileru. No a nakonec si celý mixbus pošleme do výstupu, v mém případě 1314. A já z výstupu 13 na zvukový kartě, respektive z patchbaye, pošlu signál do returnu profileru. No a když už máme všechno naroutovaný, tak je dobrý se podívat, jakou máme v digitálním workstationu nastavenou latenci. To bývá většinou někde v preferencích. A ta hodnota latence by měla být co nejnižší. Latence velmi úzce souvisí s nastavením bufferu, respektive v počtu samplů. A je to tak, že čím menší buffer, tím menší latence. Myslím si, že většina z vás má buffer nastavený na vyšší hodnotu, abyste mohli používat pluginy a další vlastně virtuální třeba nástroje, ale pro potřeby profilování si ho dočasně nastavte na tu úplně nejnižší hodnotu. Vidíte, že já mám round trip 1,2 milisekundy, což je opravdu málo. Ono to velmi úzce souvisí i s nastavením sample rate. Čím vyšší sample rate, tím menší latence. Ale samozřejmě pak je to mnohem náročnější na výkon počítače. No, takže máme za sebou všechny technikálie a můžeme začít zvesila profilovat. A jak takovýhle profil z postprodukcí z počítače hraje, tak to vám pustím na konci ve zvukových ukázkách. Doteď jsme si ukazovali profilování kompletního aparátu. Vy si ale vlastně můžete udělat i takzvaný direct profil. To je vlastně profil jenom vaší kytarové hlavy. Kemper s takovým profilem pak můžete přes solid state zesilovač zapojit přímo do kytarové bedny a celý to bude reagovat a hrát úplně stejně jako hlava s lampovým koncem. K tomu budeme potřebovat již zmíněný DI box. Já jsem si pořídil tenhle ten. To je vlastně přímo od Kempra DI box určený pro dělání direct profilu. Pro začátek výkladu o direct profilech jsem si opět vypůjčil schéma z manuálu k profileru. Zjednodušeně jde o to, že vlastně box zapojíte do hlavy přes DI box. Díky tomu si zajistíte zátěž, kterou ten zesilovač musí mít a zároveň odvedete přímý signál do returnu profileru. Mrkneme na to v reálu. Reproduktorový výstup zesilovače zapojíme do vstupu DI boxu. A do jackového výstupu na DI boxu zapojíme kytarový box. No a nakonec propojíme xlr kabelem výstup pro přímý signál s returnem na profileru. No a jak takový direct signál vlastně zní? Takhle. No, není to úplně příjemný pro ucho. Dělání direct profilu je tak trošku jako střelba do tmy. Vlastně to, jestli se poved, poznáte až ve chvíli, kdy je hotový.
průběh profilování direct profilu je naprosto stejný jako při profilování studiového profilu. Takže to začíná samotným profilovacím procesem, pokračuje vyladěním pomocí funkce Refine, bezhlavým řezáním do kytary a končí to uložením a pojmenováním nového profilu nějakým snadno zapamatovatelným názvem, jako třeba Direct 32, samozřejmě, jak jinak. Jak už jsem zmínil, profilovat můžete i s krabičkama. Kemper si s některýma krabičkama rozumí hůř, s některýma líp. Líp si třeba rozumí s clean boostama. Horší je to například s tube screamerama nebo s různýma distorsionama. Nicméně i s těma můžete profilovat, ale je potřeba tomu přizpůsobit to nastavení a je to taková trošku jako střelba na slepo, než vlastně se vám podaří docílit stejného zvuku jako v té předloze. Při profilování je zbytečný používat i modulační efekty, jako jsou například chorusy, flangery, phasery a podobně. Já jsem to třeba zkoušel, co to vlastně udělá, nicméně ten výsledek není vlastně vůbec jako použitelný a navíc vy můžete potom použít interní efekty přímo z Kempra. Určitě je si potřeba dát velkýho bacha na různé ruchy a šumy, to znamená používejte kvalitní kabeláž s kvalitním odstíněním. Je dobrý použít i co nejkvalitnější mixpult, pokud budete míchat signál z dvou mikrofonů. A pozor taky na ground loop, to je vlastně brum ze špatného uzemění. Tohle si to dokážou vyřešit takový ty červený přepínače na zadní straně kempra, díky kterýma můžete vstup nebo výstup uzemnit nebo naopak zem odpojit. A vhodnou kombinací těch nastavení můžete vlastně ground loop úplně vyčistit. Pokud budete používat dva mikrofony, tak si dejte opravdu velkýho bacha na správný sfázování. Zjednodušeně řečeno, oba mikrofony by měly být od repráků ve stejné vzdálenosti. Tohle je věc, která dokáže ve výsledném zvuku nadělat opravdu velkou paseku. Až si budete dělat svůj základní zvuk, tak doporučuji nastavit si nějakou rozumnou hlasitost. Z vlastní zkušenosti vím, že profily z něj mnohem líp, pokud aparát není vytavený úplně na maximum. No a na závěr, spíš než doporučení, taková trošku reklama. Pokud si na to sami netroufáte, tak se lze domluvit a můžeme vám tady v The Barn váš aparát naprofilovat. Tak máme naprofilováno a 15. hračky jsou úspěšně za námi. Dneska to bylo zase takový edukativnější a příště se vrhneme zase na nějakou recenzi nějaký krabičky. No a jako obyčejně, pokud se vám dnešní díl líbil, tak určitě nezapomeňte 
tady dole pode mnou dát odebírat můj YouTube kanál. A určitě nezapomeňte na ten zvoneček. Ten vám řekne, že je něco novýho. Mrkněte na všechny moje sociální profily. Jsem na Instagramu, jsem na Facebooku, máme webové stránky. Sdílejte, lajkujte, komentujte, mějte se fajn a čau.